Hello children, welcome to my channel. In our previous video, we have solved the questions self-practice 8D. Today we are going to solve the questions given in self-practice 8E. As you can see, word problems are given here. So I will explain you the meaning of the word problems. Then we will solve them. Question 1 is, how many pieces each 3 by 5 meter long may be cut from a rope 3, 4 by 5 meter long. How many pieces each? 3 by 5 meter ke hum kitne pieces cut kar sakte hain ek rope mein se jo ki 3, 4 by 5 meter long hai. To iske liye hum kya karenge? 3, 4 by 5 meter ko 3 by 5 meter se divide karenge. Okay? Ab kyunki ye word problem hai to hum inko statement ke saath solve karenge. So let's see. Question 1, total length of rope is equal to 3, 4 by 5 meter. Now, length of one piece is equal to 3 by 5 meter. Therefore, number of pieces is equal to 3, 4 by 5 divided by 3 by 5 or 3, 5, ja, 15 and 4, 19 by 5 divided by 3 by 5 is equal to 19 by 5 multiplied by 5 by 3. So 5 and 5, 5 and 5 is equal to 19 by 3. Or isko reduce karenge to ye ho jayega 3, 6, 18 and remainder 1. So answer is 6, 1 by 3 pieces may be cut. Now question number 2. Rita cut 2 by 3 of a ribbon equally into 6 pieces. What fraction of Rita's ribbon is 1 piece? Rita ke paas ek ribbon hai. 2 by 3. Usne usko 6 pieces mein cut kiya hai. What fraction of Rita's ribbon is 1 piece? To Rita ke ribbon ka kitna fraction 1 piece hai. To iske liye. जो 2 by 3 है, उसको हम divide करेंगे 6 से, ठीक है? तो हमें fraction मालूम चल जाएगा 1 piece का. Total length of ribbon is equal to 2 by 3 number of pieces is equal to 6 therefore fraction of 1 piece is equal to 2 by 3 divided by 6 or 2 by 3 multiplied by 1 by 6 so 2 1 ja 2 2 3 ja 6 is equal to 1 by 9. So, answer is fraction of one piece is 1 by 9. Now, question number 3. A sweet shop uses 3 1 by 7 liter of milk every day to prepare sweets. Find the number of days in which the shop will use 22 liter of milk. Ek sweet shop, yani mithai ki dukaan, 3 1 by 7 liter of milk har din use karti hai sweets ko prepare karne ke liye. Find the number of days, number of days hume find out karne hai, jo ki ek shop ko lagenge 22 liter of milk ko use karne mein. Hume bataya hai ki ek din mein shop mein kitna milk use hota hai, और बोला है 22 लीटर्स ऑफ मिल्क को यूज करना है 
तो उस शॉप में ट्वेंटी टू लीटर्स ऑफ मिल्क को यूज़ करने के लिए कितना दिन लगेंगे ये हमें बताना है तो उसके लिए हम ट्वेंटी टू को डिवाइड करेंगे जो वन डे में यूज़ होता है मिल्क उसके क्वांटिटी से मीन्स ट्वेंटी टू लीटर डिवाइडेड बाय थ्री वन बाय सेवन लीटर ओके टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क टू बी यूज इज इक्वल टू ट्वेंटी टू लीटर मिल्क यूज इन वन डे इज इक्वल टू थ्री वन बाय सेवन लीटर सो नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू ट्वेंटी टू डिवाइडेड बाय थ्री वन बाय सेवन और वी कैन से ट्वेंटी टू डिवाइडेड बाय थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन एंड वन ट्वेंटी टू बाय सेवन ट्वेंटी टू मल्टीप्लाइड बाय सेवन बाय ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू वन जा ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू वन जा ट्वेंटी टू इज इक्वल टू सेवन इंटू वन सेवन बाय वन और सेवन डेज ओके सो आंसर इज सेवन डेज ट्वेंटी टू लीटर को मिल्क को फिनिश करने के लिए यूज करने के लिए सेवन डेज उस शॉप को जरूरत होगी नाउ क्वेश्चन नंबर फोर मानसी डिड हर होमवर्क इन थ्री वन बाय फाइव आवर्स शी स्पेंड द सेम अमाउंट ऑफ टाइम इन ईच ऑफ हर फोर सब्जेक्ट्स वट टाइम डिड शी स्पेंड ऑन ईच सब्जेक्ट मानसी अपना होमवर्क करने में थ्री वन बाय फाइव आवर्स का समय लगाती है शी स्पेंड द सेम अमाउंट ऑफ टाइम इन ईच ऑफ हर फोर सब्जेक्ट्स और वो अपने फोर सब्जेक्ट्स के लिए इक्वली टाइम स्पेंड करती है वट टाइम डेट शी स्पेंड ऑन ईच सब्जेक्ट तो एक सब्जेक्ट पे वो कितना टाइम स्पेंड करती है टोटल टाइम हमें यहाँ बताया है कि कितना वो टाइम स्पेंड कर रही है सब्जेक्ट का नंबर हमें बताया है कि कितने सब्जेक्ट्स हैं हमें बताना है कि एक सब्जेक्ट पर वो कितना टाइम स्पेंड करती है इट मीन्स जो टोटल टाइम है उसको हमें फोर से डिवाइड करना है सो क्वेश्चन नंबर फोर टोटल टाइम स्पेंट इज इक्वल टू थ्री वन बाय फाइव आर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इज इक्वल टू फोर देर फोर टाइम स्पेंट ऑन ईच सब्जेक्ट इज इक्वल टू थ्री वन बाय फाइव डिवाइडेड बाय फोर और थ्री फाइव जब फिफ्टीन एंड वन सिक्सटीन बाय फाइव डिवाइडेड बाय फोर और सिक्सटीन बाय फाइव मल्टीप्लाइड बाय वन बाय फोर सो फोर वन जब फोर 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 जब सिक्सटीन इज इक्वल टू फोर इंटू वन फोर बाय फाइव आवर्स सो द आंसर इज She spent four by five hours on each subject. Now, question number five. Raman plays tennis six one by four hours a week. If he plays one one by four hour each day, how many days? डज ही प्ले टेनिस ईच वीक रमन एक वीक में सिक्स वन बाय फोर आवर्स टेनिस प्ले करता है अगर वो एक दिन में वन वन बाय फोर आवर्स प्ले करता है तो वो एक वीक में कितने दिन प्ले करता है ठीक है टोटल टाइम हमें यहाँ बताया है कि एक वीक में वो इतने टाइम तक टेनिस खेलता है एक दिन में हमें बताया है कि वो इतना खेलता है तो हमें ये बताना है कि एक वीक में वो कितने दिन खेलता है तो जो टोटल टाइम है उसको डिवाइड करेंगे एक दिन के टाइम से तो हमें मालूम चल जाएगा कि वो कितने दिन टेनिस खेलता है 
so time of playing tennis in a week is equal to 6 1 by 4 hour now time of playing tennis in a day is equal to 1 1 by 4 hour therefore number of days is equal to 6 1 by 4 divided by 1 1 by 4 now 4 6 are 24 24 and 1 25 by 4 divided by 4 1 are 4 and 1 5 by 4 or we can say 25 by 4 multiplied by 4 by 5 4 1 are 4 4 1 are 4 5 1 are 5 5 5 are 25 is equal to 5 days 5 1 ja 5 days so the answer is Raman plays 5 days in a week now question number 6 Two third of a tank can be filled in 17 1 by 3 minutes. How many minutes will be required to fill the whole tank? Two third jo tank hai wo 17 1 by 3 minutes mein bharta hai. To pura tank bharne ke liye kitne samay ki zarurat hogi. Iske liye hum jo total minutes hai usko divide karenge two third se. To hume bata chal jayega ki pura tank bharne ke liye kitna time chahiye. time to fill 2 by 3 tank is equal to 17 1 by 3 minutes time to fill whole tank is equal to 17 1 by 3 divided by 2 by 3 or 17 3 is 51 and 1 52 by 3 divided by 2 by 3 or we can say 52 by 3 multiplied by 3 by 2 so 3 1s are 3 3 1s are 3 2 1s are 2 and 2 26 ja? 52 is equal to 26 minutes so the answer is 26 minutes will be required okay so here we have completed self practice 8e in our next video we will learn about fractional part of a whole number or multiplication by a multiplication of a whole number and a fraction okay till then practice all the sums take care of yourself bye bye